ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹന്നാസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉപ്പുമാവാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ റവ കൊണ്ടൊക്കെയാണല്ലോ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സേമ്യ കൊണ്ടുള്ളൊരു ഉപ്പുമാവാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ സേമ്യ ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഈ ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലോട്ട് സേമ്യ ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് കപ്പ് സേമ്യയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള സേമ്യയാണ് ഇതൊന്ന് അധികം കളറ് മാറാതെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നെയ് വേണോ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഇപ്പോൾ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി ചേർത്താലും മതി അതിലോട്ട് ഒരു വറ്റൽമുളക് കീറിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ സേമിയ ഉപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ ബീൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഞാനിവിടെ ചുവന്ന ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാരറ്റും ബീൻസൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി അധികം ഇത് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി പാത്രം തുറന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സേമിയയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം പിന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഞാനിവിടെ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് കപ്പ് സേമിയയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ച് പാത്രം അടച്ച് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം സേമിയ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി പാത്രം തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റാനുണ്ട് ഈ പാത്രം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അല്പം പുളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയാലിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അങ്ങനെ സേമിയ കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കഴിക്കണം വേണേൽ കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സേമിയ ഉപ്പുമാവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ട അല്പം ഉപ്പും കുരുമുളകോടെയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെക്കി പൊരിച്ച് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസും മുട്ടയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നല്ല ഹെൽത്തിയായ ഒരു ഫുഡായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കിത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹന്നാസ് റെസിപ്പീസ്